Seguimos hablando de elecciones aquí en Santa Fe Directo, pero en este caso nos venimos más hacia la ciudad de Santa Fe y hacia el Consejo Municipal. Precandidato a concejal por este, el peronismo, por una de las listas del peronismo, eh, ni más ni menos que Ricardo Porta aquí con nosotros. ¿Cómo anda, Ricardo? Pero muy bien, muy eh, distinguido. Tuve una bien. vida dedicada al periodismo deportivo. Exactamente. Eh, y ahora exactamente. quizás a la política, ¿no? También, también, ¿Eh? también. Pero... Siempre te atrajo eso, ¿no? Sí, por supuesto porque soy muy santafesino, porque quiero a Santa Fe, porque he tenido ofertas interesantes desde otros lugares, como por ejemplo de Buenos Aires y hasta del exterior, y yo siempre renegué, siempre la deseché. Siempre ¿Sabes por qué? Porque Santa Fe es mi lugar en el mundo. Pero antes déjame decir que para mí volver o estar en Canal 13 Santa Fe de la Veracruz es una gran satisfacción. Aquí, ahí, a tres metros tuyos, <risa> se montaba un ring donde el maestro Amil Cabruza organizaba festivales de boxeo los miércoles. En, Qué lindo, aquí, cuánta en, historia, ¿no? Es, claro, claro, por supuesto. Bueno, pero volviendo al tema, te quiero decir que estoy caminando los barrios, vuelvo a caminar los barrios. Que, que, Pase el avioncito también, ¿eh? Sí, sí, sí por escucha. supuesto, sí, 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 sí. sí, sí. Lógicamente. Pero eso es una cosa, el avión, por supuesto, que genera por ahí un rechazo. Eh, pero sé que es una táctica de marketing interesante. Totalmente. ¿no? Se, sí, se habla, sí. ¿no? Yo, la, yo les digo a la gente que, que, que maneja la imagen, que maneja mi campaña, le digo, ojo que, que produce rechazo, me están dejando mal. No, le dice, pero ¿sabes lo que pasa? Es la ínfima minoría. Sin embargo, la, la mayoría obtiene esa penetración. Pero que llegue el mensaje, llega, ¿no? Por supuesto, por ¿Eh? supuesto, sí. Bueno, ¿y qué ves en la ciudad cuando recorre Santa Fe? ¿Qué, Mira, qué, veo que ¿qué ha, notas? ha cambiado muy poco desde 1999, cuando hice eh, aquella campaña que era candidato a intendente. Eh, eran otras épocas, te lo decía, fuera de, de cámara. Eh, eran otros momentos. Eh, Palito Ortega me decepcionó porque me prometió dinero para la campaña, pero después nos quedamos sin. Eh, es otra cosa, pero yo quiero ocuparme de ahora. Y ahora lo que advierto es que ha cambiado muy, muy poco. Es más, eh, José Corral ha profundizado, después de su primera etapa de gobierno, las dos ciudades, una ciudad dentro de los bulevares y una ciudad totalmente distinta fuera de los bulevares. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. A ver. Eh, la, el Metrobús de, de Blas Parera, sí. una obra excepcional, pero vos salís 100 metros para el oeste o 100 metros para el este y te das cuenta que, que sigue todo igual. Queda en la avenida la obra. La avenida, lo único, falta iluminación en el interior, en esos barrios, eh, eh, los dispensarios no, no tienen eh, profesionales, eh, eh, las ambulancia no entran eh, por falta de seguridad, los patrulleros no entran por falta de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que eh, desmalezar, por ejemplo, hay agua servida, falta eh, el asfalto, eh, llueve y la gente tiene que tomar dos o tres colectivos y no puede caminar por el barro, por los yuyos. Además, eh, nosotros tenemos la gran ventaja de que soy un tipo conocido. Sinceramente, te lo decía también. Eso, eso te cámara. abre muchas puertas, ¿no? Digo, eh, Lógicamente. Eh, no, no, no necesitar presentación, ir a un barrio y que la gente Mirá, se, se acerque a saludar. ¿no? Eh, yo te digo a vos, mi mensaje, que es el, el mensaje de todos los santafesinos, digo, yo no vengo a buscar un voto, mirándote los ojos. Uh -huh. Yo no soy político, vengo de otro palo y pongo en riesgo aquí. Una trayectoria no es antigüedad, la antigüedad es amontonamiento de años. Y una trayectoria está hecha, como el caso de la mía, con muchos defectos y algunas virtudes, que puede ser mala, regular o buena, pero está para exhibir. Y yo les digo que no miento porque no prometo, estoy cansado de promesa. Lo que hago es recorrer los barrios y reencontrarme con mi infancia. Porque yo nací en un rancho de adobe. En el, ¿Vos nos conocés la lona? Sí, sí, en sí, el sí. corazón de la lona calcena entre Güemes y la Valle. ¿Te imaginas vos que había un piso de tierra firme en el dormitorio donde convivíamos con mis padres y mi hermano? Yo en una cuna ya estaba caminando, pero mis padres cuando llovían ponían un tablón entre el dormitorio y la cocina. Y vos decís que esa desigualdad o esa, o esa ciudad desigual de, de cuando vos... Este, cuando vos naciste, sí. ¿hoy, hoy, ¿hoy persiste en Santa Fe? Mira, persiste, recorrí Alto Verde, pero no recorrí el asfalto, ¿eh? recorrí el interior de Alto Verde. La gente es indigente, vive sin las necesidades básicas. Los merenderos, los merenderos no se los cuida a los responsables de los merenderos o comedores escolares que hacen un gran trabajo. Fíjate vos, y el Estado tiene que asistirlo. 
porque la gente está eh, eh, poniendo plata donde no tiene, rasca la olla. Y vos que, bueno, vos decís que te plantás cara a cara con el vecino y le decís que no venís a prometer cosas, pero digo, pero ¿qué, qué, qué solución le podés vos dar a No, primero, a, primero, a las personas... primero le digo que yo como santafesino, yo te estoy hablando a vos como si te quiero eh, convencer, ¿no? Pero sí, 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 es, sí. Es, es, mi, es mi objetivo, en definitiva, transmitir lo que siento, no mentir. No, y se te ve, digamos, evidentemente bueno, se te ve como. Y yo lo que le digo a los, a los vecinos, yo como santafesino estoy preocupado y si tengo la suerte de llegar a la banca, ahí me voy a empezar a ocupar. Pero yo recorro los barrios, recorro a mis santafesinos preocupados porque yo soy el primer preocupado. Y ustedes me transmiten a través de la mirada dos cosas que son esenciales y que son los componentes de los milagros argentinos, que es la preocupación por un lado. Yo sé que ustedes están sufriendo como yo de soportar esta crisis, pero por otro lado la esperanza la esperanza de los argentinos y particularmente de los santafesinos que tenemos para salir de estas crisis. Y si ustedes me permiten acompañarlo, es el deseo mío y el equipo. Bueno, vos sabés que hay cosas que vos nombrabas que por ahí no son tanto de presupuesto, sino de gestión, ¿no? Digo, el Pero de ideas, ¿no? de ideas. Fíjate, vos, nosotros estuvimos este, en, en un barrio cerquita de Stanislao López y vimos la escuela, una escuela de fútbol a Santa Fecina. ¿No? Había como 50 o 60 padres, alrededor de, de, de 40 o 50 chicos, de, de 3 a, a 7 años u 8 años, o 10 quizás. Y fíjate vos, la educación de, de los chicos con el, con el profe, con el entrenador, porque saludo y al unísono todos me saludan. Levanto la, eh, eh, le digo, ver, levanten la mano quienes son de Colón, levantan la mano. Levanten la mano quienes son los dueños, levantan la mano. ¿Sabes una cosa? No pueden utilizar el predio que tienen a disposición porque hay yuyales y hay árboles que hay que sacar. Y nosotros llegamos y, y, y fíjate, como decís vos, uh -huh. eh, eh, contratamos un, un jardinero y... El mantenimiento. Mantenimiento. Bueno, eh, prometió una nota sin red, Ricardo, y, y le está dando. ¿Vas a volver al relato después? Sí, de... sí, sí, ¿Vas? por supuesto. Y la adrenalina que, que ahora le, le estoy poniendo, por ejemplo, al, al mensaje que quiero dar, lo pongo con el relato permanente de, de, de las transmisiones. Bueno, Fabián siempre te, siempre Fabián, te, pero te sí, nombra y te recuerda. Pero como sí, un gran pero amigo, por supuesto, ¿no? por supuesto. Maestro de además, ad, no, eh, además, lo elegí para que me reemplace cuando tuve la severa en 91. Y lo hizo de maravilla. Mira vos. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venir a Santa Fe directo. ¿eh? Bueno, a vos. Suerte en esta aventura. Gracias, muy amable.